கடந்த இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த திட்டம் ஒன்று நிலுவையில் இருக்குது செய்யூரில் ஒரு அனல் மின்சார நிலையம் அமைக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த விஷயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இதை பற்றி வேலை செஞ்சவங்க சில பேர் இருக்கிறாங்க ஜெசு ஆசி இவங்களாம் முதல் கட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் இந்த தொழிற்சாலை வந்து சால்ட் பேன் பகுதிகளில் வந்து ஒரு தெர்மல் பவர் பிளான்ட் அமைக்கிறதா இருக்கும்போது அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அந்த கட்டத்தில் வந்து உப்பள தொழிலாளர்கள்லாம் சேர்ந்து அந்த இப்போ பவர் பிளான்ட் அது சின்ன பவர் பிளான்ட் அந்த சின்ன பவர் பிளான்ட்டை அந்த அந்த ப்ரப்போஸில் வந்து கைவிட விட்டாங்க ஆனால் இது வந்து நம்ம அடித்து துரத்தின குரங்கு மாதிரி திரும்பி 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 எங்கே செய்யூருக்கே அந்த இது வந்து வெவ்வேறு வடிவங்களில் வந்துக்கிட்டு இருக்குது இப்போ கடைசியாக வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ஆறும்போது நம்ம மத்திய அரசோட ஒரு புது ஐடியா அல்ட்ரா மெகா பவர் பிளான்ட் அதாவது எல்லாம் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் ஒரு அல்ட்ரா மெ மெகா பவர் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து ஒரு நிறைய சலுகைகளை கொடுத்து நிலத்தை வந்து கையகப்படுத்துகிற வேலை மாநில அரசு எடுத்துக்கும் அதுக்கான எல்லா பர்மிஷனும் அதாவது அரசே செய்யும்போது அரசே தங்கிட்டியே பர்மிஷன் கேட்டு அந்த பர்மிஷனை வந்து முறைப்படி கொடுத்து அடிக்க வேண்டிய மக்கள் எல்லாத்தையும் அடித்து நிலத்து எல்லாத்தையும் அபகரித்து எல்லா பர்மிஷனும் பண்டில் பண்ணி இதை வந்து ஒரு ஹல்வா மாதிரி ஒரு தனியார் கம்பெனிக்கு ஏலம் விட்டு அந்த ஏலத்தில் வந்து எல்லாரும் எல்லாத்துலேயும் கா குறைவான பவர் டேரிஃப் ரேட் யார் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க கையில் இந்த விஷயத்த ஒப்படைக்கிறது இதுதான் தேரி இது வந்து ப்ராக்டிஸில் ஒழுங்காக செய் செயல்படலை செய்யூருங்கிறது வந்து காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் ஒரு செய்யூர் தாலுக்கான்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதுலையே காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் தென் தென்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய விழுப்புரம் ஒட்டினாப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தாலுக்கா இது கடற்கரை ஓரமாக இருக்கிறதுனால இந்த கடற்கரை ஓரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சில முக்கியமான வடிவமைப்புகள் இயற்கையோட நேச்சுரல் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே வந்து ஒரு ரொம்ப உயர ஆற்றல் உள்ள ஒரு கடற்கரையாக இருக்கிறதுனால இந்த கரைப்பகுதி வந்து சாண்ட் டியூன்ஸ் மணல் குண்டுகள் மணல் மேடுகள் அதுவும் இருக்கும் இந்த இந்த மணல் மேடுகள் வந்து பார்க்குறதுக்கு சாதாரணமாக இருந்தால் கூட இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இயற்கையோட கட்டமைப்பு குறிப்பாக அந்த புயலோட வேகத்தை வந்து தடை செய்கிறது உப்பு காற்று உள்ளே வராமல் இருக்கிறது ஸோ செய்யூர் நாகப்பட்டினம் இந்த மாதிரி இடங்களில் போனீங்கன்னா இந்த தேரி இல்லாட்டி இந்த மணல் குன்றுக்கு மேற்கு பக்கத்தில் உங்களுக்கு விவசாயம் நெல் விவசாயமே கிடைக்கும் ஏன்னா அங்கே நன்னீரும் இருக்கும் அந்த உப்பு காற்றும் உள்ளே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் இந்த இந்த இது வந்து தடையாக இருக்கும் ரெண்டாவது இந்த பாலாறு மண் மாதிரி காவேரி மண் மாதிரி இந்த மண் வந்து தண்ணியை வந்து பிடிச்சி வைக்கும் அது தண்ணியை பிடிச்சி வைக்கிறதுனால உப்பு தண்ணி நிலத்தடி நீர்க்குள்ளே உள்ளே வராமல் இருக்கிறதுக்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு தடையாக இருக்குது இந்த சாண்ட் டியூன்ஸ் அதே போல் இந்த இடம் அகெயின் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கடற்கரை மாதிரி நிறைய நிறைய சின்ன ஓடைகள் பெரிய ஓடைகள் பெரிய ஆறுகள் இது வந்து சேரக்கூடிய இடம் ஒரு முகத்வாரம் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு முகத்வாரத்துக்கு இடையில் அமைஞ்சிருக்கிற ஒரு ஊர் தான் செய்யூர் இதை வந்து இடக்கழி நாடுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இந்த ஒரு ரெண்டு கழிமுகத்துக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய நாடு இடக்கழி நாடு அதுதான் செய்யூர் இதுவும் வந்து ரொம்ப ஒரு இயற்கை ரீதியாகவும் சரி மீன்பிடிப்பு மீனவர்களோட பொருளாதாரமும் சரி ரொம்ப முக்கியமான இடம் அது மட்டும் இல்லாமல் மழை வெள்ளம் அப்படின்னு வரும்போது சென்னை மாதிரி ஆகாமல் அங்கே குளத்த குளத்த இந்த தண்ணி நிரம்பி நிற்கும் உள்நாட்டு நீர்நிலைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்லண்ட் வாட்டர் பாடிஸ் செய்யூர் தாலுக்காவில் மட்டும் எண்பத்தி ரெண்டு ஏரிகள் அந்த ஒரு தாலுக்காவில் மட்டும் காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் நம்ம காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் ராமநாதபுரம் இங்கே வந்து ஏரிகளோட ஒரு கலாச்சாரம் பண்பாடு உண்டு இங்கே வந்து கட்டிருக்கிற ஏரிகளில் வந்து வெடால் ஏரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சோழர் காலத்தில் கட்டப்பட்ட ஏரி அது விரிவாக்கம் விரிவாக்கம் செஞ்சு இப்போ வந்து ஒரு இருக்கிறதுலையே பெரிய ஏரியா அங்கே அந்த வெடால் ஏரி தான் இருக்குது அதுலேயே வந்து ஒரு சிவன் கோயிலும் அந்த நைன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏடி அந்த காலத்துக்கட்டில் கட்டப்பட்ட ஒரு சிவன் கோயில் இருக்குது அந்த ஏரி தான் ஊர் ஊர் தான் ஏரி அந்த ஏரியை மையமாக வச்சு வளர்ந்த ஒரு விவசாய பொருளாதாரம் தான் அந்த அந்த பகுதியில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ட்ராபிக்கல் ட்ரை எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஐஐடிக்குள்ளே ஒரு சில இடங்களில் பார்க்கலாம் இங்கே போனீங்கன்னாக்கா நம்ம இது வேளாச்சேரியிலேருந்து தாமரம் போகிற ரூட்டில் ஒரு தென் இன்னும் என்ன மங்கள் நன்மங்கலம் நன்மங்கலம் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் அதுவும் வந்து நம்ம ட்ராபிக்கல் ட்ரை எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் அடர்த்தியான பசுமையாக அதோடய இலை வந்து விழாது ஆனால் அது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு காஞ்ச நிலங்களில் நெய்தல் நிலங்களில் வரக்கூடிய ஒரு இயற்கையோட ஒரு ஒரு வனத்தோட ஒரு அமைப்பு
உங்களுக்கு செய்யூர் தாலுக்கா ஸோ இங்கே வந்து ஒரு நாலாயிரம் மெகாவாட் அனல் மின்சார நிலையம் கட்டப்பட்டதை கட்டுறதுக்கான ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க இது ஒட்டுமொத்தமாக இம்போர்ட்டட் கோல் வெளிநாட்டிலேருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட நிலக்கரியில் வந்து கட்டலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் இருந்துச்சு அதுக்கு தேவையான நீர் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மில்லியன் லிட்டர்ஸ் ஒரு நாளைக்கு அதில் வந்து பாதிக்கு மேலே வந்து திரும்பி அதை சுடுநீராகவும் அதிக உப்பளவுள்ள ஒரு கழிவு நீராகவும் வெளியே விட விடப்படும் ஒரு நாளைக்கு த தோராயமாக ஒரு ஐயாயிரத்தி நானூறு டன் சாம்பல் நிலக்கரி சாம்பல் உருவாகும் அதை கொட்டுறதுக்கும் இடம் தேவைப்படும் இதோட நில தேவைகள்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நானூற்றி பதினஞ்சு ஏக்கர் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வந்து அசோசியேட்டட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இந்த அசோசியேட்டட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லாமல் இதுக்கு அர்த்தம் கிடையாது ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு துறைமுகம் இருக்குது அந்த துறைமுகத்திலேருந்து கொண்டு வரதுக்கு இருபத்தி ரெண்டு ஹெக்டேர் நிலம் நிலம் தேவைப்படுது அது வந்து அந்த கோல் கன்வேயர் பெல்ட் அந்த கன்வேயர் பெல்ட்டுக்கு அதே போல் ரயில் காரிடார் இது வந்து ஒரு கேப்டிவ் போர்ட் இந்த துறைமுகத்தை வந்து ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால உங்களுக்கு வந்து வரலைனாக்கா உங்களுக்கு சரக்கை வந்து எண்ணூர்லேருந்தோ மற்ற இடங்கள்லேருந்து கொண்டு வரதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் ஆஷ்பான் சாம்பல் குட்டை இது வந்து தொண்ணூறு ஹெக்டேர்னு சொல்லியிருக்காங்க இது போகாது ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கனாக்கா சாதாரணமாக ஒரு அனல் மின்சார நிலையனாக்கா உங்களுக்கு வீட்டில் வந்து கழிப்பறை சின்னதாக இருக்கும் உங்களோட லிவிங் ரூம் பெருசாக இருக்கும் அனல் மின்சார நிலையத்துக்கு கழிப்பறை ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் லிவிங் ரூம் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஸோ ஒரு இப்போ வட சென்னை அனல் மின்சார நிலையத்தை எடுத்தீங்கன்னாக்கா குட் ஏறாகிற ஒரு இரநூறு ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் இரநூறுலேருந்து முந்நூறு ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் அந்த தொழிற்சாலையோட இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஐம்பது ஏக்கருக்குள்ளேயே அந்த தொழிற்சாலை இருக்கும் பாய்லர் அந்த ஸ்மோக் ஸ்டாக் எல்லாமே அவங்களுக்கு நிலக்கரி சேமித்து வைக்கிறதுக்கு அதுக்கு வந்து ஒரு நூறு ஏக்கர் தேவைப்படும் ஆஷ் கொட்டுறதுக்கு அவங்களுக்கு இது வரைக்கும் எட்நூற்றி எண்பது ஏக்கர் ஆஷ் பாண்டு அதுக்கப்புறம் எட்நூறு ஏக்கர் ஆற்றுக்குள்ள ஸோ மொத்தம் ஆயிரத்தி அறநூறு ஏக்கர் அவங்க வந்து கொட்டி வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ இது தொண்ணூறு ஏக்கர் ஹெக்டேர்னு ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தொண்ணூறு ஏக்கர் ஹெக்டேர் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து மின்சார நிலையத்தை வந்து எவனோ எந்த கோர்ட்டும் கூட மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த மின்சாரம் நம்மளுக்கு தேவை ஊரே நாசமாக போனால் கூட நம்ம அந்த மின்சாரத்தை வாங்கியே திருவோணும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் தொண்ணூறுனு சொல்லி ஆரம்பிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தொள்ளாயிரம்னு போனால் கூட யாரும் கேட்குறது கிடையாது ஸோ இதில் வந்து மேசிவ் அண்டர் ரிப்போர்ட்டிங் ஆஃப் தி டோட்டல் லேண்ட் ரெக்வயர்மெண்ட் இது வந்து ஒதியூர் கழிவேலி நீங்கள் இங்கேருந்து பாண்டிச்சேரி போனீங்கன்னாக்கா இந்த சம்மர் சீசனில் போனீங்கன்னாக்கா காஞ்சி கிடக்கும் ஷோலாவரம் ரேஸ் ட்ராக் மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அது மட் ஃப்ளாட்ஸு ஆனால் மழை சீசனில் பார்த்தீங்கனாக்கா முட்டி அளவுக்கு தண்ணி நிற்கும் எல்லாத்துலேயும் ஆழமாக இருக்கிற இடத்துலையும் முட்டி அளவுக்கு தண்ணி நிற்கும் இந்த ஓரங்களில் அதாவது மேற்கு ஓரங்களில் வந்து உப்பளங்கள் டைடல் மட் ஃப்ளாட்ஸ் ஹைலி ப்ரொடக்டிவ் அங்கே வந்து ஒரு ஜனவரி ஃபெப்ரவரி மாதத்தில் வந்து உங்களுக்கு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃப்ளமிங்கோஸ் ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் டேர்ன்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய பறவைகள் அங்கே வர காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா அங்கே வந்து அதுக்கு தேவையான உணவு இருக்குது அந்த உணவு வந்து எடுக்க வரும்போது அதோட கழிவுகள் அந்த பறவைகளோட கழிவுகள் வந்து அகெயின் ரீசர்க் அதாவது நியூட்ரிஷனை வந்து திரும்பி உருவாக்கி இதை வந்து ரொம்ப ஒரு வைப்ரண்ட் ஹெல்த்தி டைனமிக் ஈக்கோ சிஸ்டமாக மாற்றுது முதல் கட்டத்தில் அவங்க வந்து இந்த இடத்த பார்த்துருப்பாங்க அக்டோபர் மாதத்தில் பார்த்துருப்பாங்க மழை வரதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோடனே உங்களுக்கு கண்ணில் வந்து வீடே இல்லாத பனைமரம் வீடு ஏரி எதுவுமே இல்லாத காஞ்ச நிலம் கடந்த உடனே உங்களுக்கு வந்து ஒரே மனசில் பயங்கர எக்ஸைட் ஆகிட்டாங்க இங்கே நம்ம வந்து பவர் பிளான்ட்டுக்கு இடம் தேடுறோம் 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 காலியாக ஒரு இடம் கிடைக்குது யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க இதை வந்து ஒரு மதிப்பு கொடுக்குற வழியில் இந்த இடத்துல பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் போது தான் உப்பள தொழிலாளர்கள் மற்றவங்களாம் வந்து இது சாதாரண நிலம் இல்லைங்க ரொம்ப முக்கியமான புறம்போக்கு இதில் கை வச்சிங்கன்னாக்க பிரச்சனை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல வைக்க வேண்டியதை இப்படி தள்ளி வச்சுட்டான் ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு இங்கே வந்திருக்கிற இந்த பவர் பிளான்ட் அதாவது ஒட்டு மொத்தமாக இங்கேருந்து ஓடு ஓடி தண்ணி இங்கே வரணும் இது வழியாக வெளியே போகணும் அதுக்கு இடையில இங்கே நந்தி மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு பவர் பிளான்ட் இப்போ வச்சுருக்காங்க அதுக்கான துறைமுகம் துறைமுகத்தோட கன்வேர்கள் பவர் பிளான்ட் இதுலேருந்து சாம்பல் வந்து மேடேறி போகும் மேடேறி இங்கே போயிட்டு அப்புறம் மேடை இறங்கி திரும்பி உங்களுக்கு தண்ணிக்கு வரும் ஸோ இந்த நான் இப்போ உங்களோட இந்த இந்த இடத்தோட ஒரு நேச்சுரல் ஃபீச்சர்ஸ் சொன்னேன் ஆனால் இதில் வந்து இவங்க என்வாரன்மெண்டல் கிளியரன்ஸ் வாங்கிறதுக்கு நோ எக்கலாஜிக்கலி சென்சிட்டிவ் ஏரியாஸ் இந்த வெசிலிட்டி சாண்டியூன்
அவங்க வந்து அவங்களோட ரிப்போர்ட்டில் ஃபார்ம் ஒன் இருக்குது இந்த என்வாரன்மெண்டல் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் செய்யும்போது ஃபார்ம் ஒன் ரிப்போர்ட்டில் வந்து சுற்றி வர உங்களுக்கு இது இருக்கா அது இருக்கான்னு கேட்கணும் எல்லாத்துக்கும் இல்லைன்னு சொல்லணும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு கிளியரன்ஸ் கொடுப்பான் ஸோ அதுக்கு இது இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க சாண்ட் டியூன்ஸ் ஸோ இது வந்து இருக்கிற சாண்ட் டியூன்ஸ் அங்கே போய் பார்த்தா தெரியும் ஆனால் பார்த்து சொல்கிற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு பக்குவம் கிடையாது ஸோ இது வந்து பெரிய பெரிய சயின்டிஸ்ட்டை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் பண்ணும் ஆமாம் இந்த மணல் குன்று மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் அது மணல் குன்று தான் ஸோ அந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து நம்ம மடத்தனமான வேலைலாம் நிறையா செஞ்சோம் ஒரு இது அது அந்த வந்து மீனவர்கள் சொல்லுவாங்க இது மணல் குன்று அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர் பிஹெச்டி படித்தவர் யாராவது கூப்பிட்டு வச்சுட்டு சார் நீங்களும் அவர் சொல்கிற ஒரு வாட்டி சொல்லுங்கள் அப்புறம் அவர் சொல்லுவார் அதை நாங்கள் இந்த மாதிரி பெரிய ஒரு பேர் கொடுத்து இங்கிலீஷில் கம்யூனிட்டி மேப்பிங் ஆஃப் சாண்ட் டியூன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் கம்யூனிட்டி மேப்பிங்னாக்கா இன்னும் தெம்பாக இருக்கும் அது சொன்ன உடனே அதுக்கு வந்து ஒரு மதிப்பு அதை வச்சுட்டு நம்ம ஒரு ரிப்போர்ட் பண்ணி இதை ஆதாரமாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுவோம் அப்புறம் இதுக்கு வந்து நாங்கள் ஒன்றும் வேலை செய்ய தேவையில்லை பேரன் லேண்ட் அதாவது இது வந்து ஒரு தரிசு நிலம் இங்கே வந்து விவசாயம் இல்லைன்னு சொன்னாங்க ஆனால் அரசாங்கத்தோட என்வாரன்மெண்டல் கிளியரன்ஸ் கொடுக்கும்போது அந்த கிளியரன்ஸில் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்வாரன்மெண்ட் பாவம் தெரியாத்தர மாதிரி மாதிரி எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த லேண்ட் இஸ் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் இது ப்ராஜெக்ட் சைட் அதாவது கையகப்படுத்துகிற நிலத்துலேயே எண்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் வந்து விவசாய நிலம்னு சொல்லிட்டு என்வாரன்மெண்ட் கிளியரன்ஸ்லேயே கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் அங்கே நிறையா பறவைகள் இருக்கும் ஆனால் இதை பற்றி அங்கே வந்து மீனவர்களுக்கு பறவைனாக்க அது இந்த கலர் பறவை அந்த கலர் பறவைன்னு சொல்லுவாங்களே தவிர அது உங்களுக்கு பயன்பட்டால் சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து நாங்கள் பாம்பே நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி சொசைட்டின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து பறவைகளை பற்றியும் சரி விலங்குகளை பற்றியும் நிறையா வேலை செய்கிறவங்க அவங்கள கூப்பிட்டு ஒரு நாள் சர்வே பண்ணாங்க அந்த ஒரு நாள் சர்வேயில் எழுபத்தி ஏழு ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஃபால் அதாவது நீர் பறவைகள் வந்து எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி ஏழு வகையானது அதில் எட்டு வந்து என்டேஞ்சர்ட் பேர்ட்ஸ் ஸோ அப்போ அவங்க வந்து அவங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்தது இந்த மாதிரி ரீலொக்கேட் பண்ணுங்கள் அவங்க ரீலொக்கேட் ஏன் சொன்னாக்கே இது வேண்டாம்னு சொன்னால் உடனே எல்லாம் குதிப்பாங்க நீ வந்து ஆன்டி இண்டஸ்ட்ரி இதுன்னு சொல்லிட்டு வேறு எங்கேயாச்சும் இன்னொரு இடத்துல இழிச்சு வாங்கிருக்க ஒரு ஊரில் இது கொண்டு போய் வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்து முடிச்சிட்டாங்க ஆனால் இது டிக்ளேர் தி ஏரியாஸ் ஈக்கோ சென்சிட்டிவ் இது தாவரங்கள் பற்றி அந்த இடத்துல வந்து எளிதாக பாதிக்கக்கூடிய தாவரங்கள் எதுவும் கிடையாது ரேர் ப ரேர் பிளான்ஸும் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு டியூன் வெஜிடேஷன் வெரி ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஆஃப் வெஜிடேஷன் அது வந்து ஒரு கோஸ்டல் வெஜிடேஷனில் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஸோ உங்களுக்கு இதில் வந்து ஒரே ஒரு அதாவது இந்த கோஸ்ட்லேருந்து ஆறு கிலோமீட்டர் வரதுக்குள்ளே உங்களுக்கு சால்ட் வாட்டர்லேருந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் கிரடேஷன் வந்துடும் ஸோ ஆல் த லேக் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரெஷ் வாட்டர் சிஸ்டம்ஸ் இந்த பக்கம் கிழக்கு பக்கம் உங்களுக்கு சால்ட் வாட்டர் எஸ்டரி வந்து பிராக்கேஷ் வாட்டர் இடையில் உங்களுக்கு ரெண்டு தேரி ரெண்டு சாண்ட் டியூன்ஸ் ஒன்று ரொம்ப பழைய சாண்ட் டியூன் அது வந்து வஞ்சி மேடும் வாங்க அந்த வஞ்சி மேடு நீங்கள் சேட்டலைட்லேயே பார்த்தனாக்க உங்களுக்கு தெரியும் அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சி மீட்டர் முப்பது மீட்டர் வரைக்கும் அந்த ஹைட் இந்த சாண்ட் டியூன்ஸோட ஹைட் இருக்கும் ரொம்ப பழைய டியூன்ஸ் அது கிழக்கு போக்க போனீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ் டியூன்ஸ் புது டியூன்ஸு நடுவில் வந்து பக்கியம் கெனால் ஸோ பக்கியம் கெனால் கட்டின பிறகு வளர்ந்த மணல் மணல் மேடுகள் இது எல்லாத்தையும் தாவரங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க வெவ்வேறு விதமாக இருக்கும் அடுத்தது உங்களுக்கு இந்த ட்ராபிக்கல் ட்ரை எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் இருக்குது சதன் ஸ்க்ரப் ஜங்கல் இருக்குது இவ்வளோ வகையான வன இடங்கள் இருக்கிற ஒரு இடத்துல வந்து எந்த விதமான ஒரு என்டேஞ்சர்ட் பிளான்ட் ஸ்பீஷ் எதுவும் இல்லைன்னு சொன்னாங்க அதுக்கு ப்ரொஃபஸர் நர்சிம்மன் சொல்லிட்டு இங்கே மெட்ராஸ் கிறிஸ்டின் காலேஜ் அவரோட உதவியோட அவரோட ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தேவநாதன் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு டேக்ஸோனமி ஸ்டடி ஒன்று பண்ணி இதில் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலு தாவர வகைகளும் அதில் எந்த மாதிரி முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குன்ற விஷயம் ஒரு ஆதாரப்பூர்வமான ஒரு அறிக்கையாக ஒன்று இது பண்ணுது இது ஒவ்வொன்றத்தையும் நம்ம சொல்லும்போது இந்த மாதிரி இதில் ஒரு தவறு இருக்குது உங்களோட டெக்லரேஷன்ஸை தவறு இருக்குது இந்த டெக்லரேஷன்ஸ் தவறு இருக்கிறதுக்கான ஆதாரத்தை நாங்கள் திரட்டிருக்கிறோம் இந்த ஆதாரத்தை வச்சு உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை இன்னும் அதிகமாக ரிஸ்க் ஆக்கக்கூடிய ஒரு பணியில் நாங்கள் இறங்க போகிறோன்றது ஒவ்வொரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸையும் நம்ம சொல்கிறது இது தான் இதோட குறிக்கோள் என்னென்னாக்க நீங்கள் இங்கே வந்து இந்த இந்த இஏஎன் அடிப்படையில் இங்கே ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வந்தீங்கன்னாக்க இதெல்லாம் ஆவணப்படுத்தப்பட்டது அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கேட்போம் இந்த இந்த த
இந்த தா இந்த இது விஷயங்கள் வரும் அப்படின்றதும் வெளிப்படுத்தினது இது ஹைட்ரோலாஜிக்கல் இம்பாக்ட்ஸ் இதுவும் வந்து நிறையா பூச்சாண்டி வேலை எப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அங்கே போய்ட்டு விவசாயிகள்ட்ட போய் கேட்டோம்னாக்கா இந்த மேட்லேருந்து தண்ணி இப்படி இறங்கி இந்த ஏரிக்கு வரும் இந்த ஏரிக்கு அந்த மேட்லேருந்து வராது இப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃபுல்லாக தகவல் சொல்லுவாங்க எல்லா தகவலும் அவங்கள்ட்ட இருக்கும் ஆனால் அதை ஹைட்ராலஜின்னு சொல்லும்போது அது தனி மதிப்பு அப்போ அந்த இது வந்து நாங்கள் இந்த அந்த அந்த பகுதி விவசாயிகளை விட்டு இந்த ஏரிகள்லேருந்து தண்ணி வடியக்கூடிய வழிகளை பார்த்து இந்த செவப்பு கடலில் போட்டிருக்கிறது எல்லாமே எய்தர் ஃப்ளை ஆஷ் இல்லாட்டி பவர் பிளான்ட் இந்த பவர் பிளான்ட் இல்லாட்டி ஃப்ளை ஆஷ் ஏரியாவை தொடக்கூடிய எந்த நீர் ஓட்டமும் மாசடையும் அப்போ அந்த மாசடைந்த நீர் கடைசியாக வந்து சேரக்கூடிய இடம் இதுதான் ஏன்னா இது உங்களோட வாட்டர் ஷேட் இதுக்குள்ளே பெய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு துளியும் மண்ணுக்குள்ளே போகாத நீர் ஓடி வரும் ஓடி வந்தால் இங்கே எங்கே பெஞ்சாலும் சரி இது வழியாக தான் வெளியே வந்தாகணும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு கடைசியாக இது வந்து ஒரு ரிசர்வாயர் மாதிரி மாறுது ஸோ அதில் இந்த பகுதியிலேருந்து வரக்கூடிய அதாவது தென்மேற்கு பகுதியிலேருந்து வரக்கூடிய எல்லா நீரோட்டமும் உங்களுக்கு ஒதியூர் லகுனில் வரும் இது ரொம்ப தெளிவாக அவங்களோட ஒரு அறிவியல் மூலமாகவே நிரூபிக்க முடியுது ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நான் சொன்னேன் இந்த பழைய தேரி ரொம்ப ஒரு ஓல்டான ஒரு தேரி இது புது சாண்டியூன்ஸ் இந்த சாண்டியூன்ஸ் சிஆர்சி ஏரியாக்குள்ளே இருக்குது ஐநூறு மீட்டருக்குள்ள இது வந்து ரெண்டரை கிலோமீட்டர் மூணு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது ஆனால் இவங்க வந்து இந்த தொழிற்சாலையிலேருந்து தண்ணி இங்கே போகுன்னு சொல்லிட்டு முதல் யாரோ சொல்லிருப்பாங்க ஆனால் அதான் கரெக்டு இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தொழிற்சாலையிலேருந்து வெளியே வரக்கூடிய கழிவு நீர் ஒன்றும் பண்ணாமல் இருந்தால் இப்படி போகும் ஆனால் இதுக்குள்ளே போகும்னு சொன்னோன்னாக்க அவனுக்கு பர்மிஷன் கிடைக்காது அதனால் என்ன பண்ணுறோன்னா இதுக்குள்ளே போகாது இங்கேருந்து நாங்கள் வந்து கால்வா வெட்டுவோம் இந்த கால்வாய் இங்கேருந்து திருப்பதி மலை ஏறுற மாதிரி ரெண்டு மேட்டை ஏறி இறங்கி ஈசிஆரை தாண்டி அதுக்கப்புறம் கடலுக்குள்ளே போய் சேரணும் இங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் வெறும் மண் தான் அந்த மண்ணில் வந்து நீங்கள் போட்டை வந்து மூணு நாளைக்கு வச்சுருந்தாக்கா போட்டை மூடிடும் மண் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்த ஒரு கால்வாய் வெட்டி தண்ணி விட போகிறாங்க ஆனால் அப்படி பண்ணாங்கனாக்கா உங்களுக்கு இப்படி டிஸ்ராப்டிங் ட்ரைனேஜ் மேசிவ் டிஸ்ராப்ஷன் ஸோ அந்த விஷயமும் நம்ம வந்து எடுத்து காட்டுறோம் இது விட்டுலாம் இதுக்கு ஒட்டினாப்லேயே இது ஒரு அல்ட்ரா மெகா பவர் ப்ராஜெக்ட் அப்போ வந்து அல்ட்ரா மெ யூஎம்பிபி யூஎம்பிபினாக்கா மன்மோகன் சிங் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஆகிட்டு இங்கே ஒரு யூஎம்பிபி அங்கே ஒரு யூஎம்பிபின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து மரக்காணம் இங்கேருந்து பத்து கிலோமீட்டர் தூரத்தில் ரெண்டாவது நாலாயிரம் மெகா வாட் சூப்பர் தெர்மல் சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் தெர்மல் பவர் பிளான்ட்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஃபோர் தௌசண்ட் மெகா வாட்ஸுக்கு பிளான் பண்ணுறாங்க இந்த இடத்துல அது தவிர இதெல்லாம் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தொழிற்சாலைகள் சரி ஸோ இதில் நான் இன்றைக்கி பேச வேண்டியது என்னக்கா இந்த ஃபைனான்ஷியல் ரிஸ்க்ஸ் அந்த இதை வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணி அதை வச்சு ரொம்ப கிழிச்சோன்னு சொல்லிட்டு ஒன்றும் கிடையாது யூஸ் பண்ணோம் அது எப்படி பண்ணோம்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் மெயினாக வந்து இப்போ இதில் வரக்கூடியது இந்த பேக்கேஜை வந்து ஃபுல்லாக ஒரு பேக்கேஜ் ஆக்கிட்டு ஏலத்துக்கு விடுவாங்க ஸோ அது முதல் ஏலக்காரங்களுக்கு அது அட்ராக்டிவாக இருக்கணும் அது அட்ராக்டிவாக இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு முதல் கட்டமாக நம்மளுக்கு ஏர்லியாகவே அதாவது டூ தௌசண்ட் டுவெல்வ் அக்டோபரில் அந்த கேஸில் வந்து ஒரு இன்ட்ரிம் ஆர்டர் கொடுத்தாங்க இன்ட்ரிம் ஆர்டர் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆர்டர் அந்த ஆர்டரில் வந்து டெண்டர் அவார்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ அது டெண்டர் ப்ராசஸ் கேன் பி பிகான் நீங்கள் டெண்டர் விடலாம் ஆனால் அதை அவார்ட் பண்ணக்கூடாது ஆக மொத்தத்தில் நீங்கள் டெண்டரே விடக்கூடாது ஏன்னா டெண்டர் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கையில் ஒன்று கான்ட்ராக்ட் கொடுக்கூடாதுனாக்க அதுக்கு அர்த்தம் கிடையாது ஸோ அது வந்து ஒரு இந்த பவர் பிளான்ட்டுக்கு மட்டும் அந்த தடை இருந்துச்சு கேப்டிவ் போர்ட்டுக்கு எந்த தடையும் கிடையாது லேண்ட் அக்விசேஷன் அது பாட்டு தனியாக நடந்துகிட்ருக்குது இதே போல் மற்ற இடங்கள் நடந்த அதே யுக்திகள் தான் இங்கேயும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட் எடுவான் ஸ்பெஷல் லேண்ட் அக்விசேஷன் ஆஃபீஸர் ஒருத்தரம் போட்டுருவான் எல்லாரையும் மிரட்டுவான் இவ்வளோ துட்டு தான் கிடைக்கும் ஒரு கையில் தடி ஒரு கையில் சூட் கேஸை வச்சுட்டு ஒவ்வொரு ஊர் ஊராக போகிறது ஸோ அப்போது இந்த இந்த மொதல் இந்த இன்ட்ரிமோட இட் செல்ஃப் வாஸ் அ கேன் இஃப் அ டேம்ப் என் அ ஃபார் இன் இன்வெஸ்டர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நிலக்கரிக்கான ஒரு இம்போர்ட்டட் நிலக்கரிக்கான கண்டிஷன்ஸ் வந்து மாற ஆரம்பிச்சுது அதோடய ப்ரைஸ் அதிகமாகச்சு அதுக்கப்புறம் திரும்பி குறைஞ்சிது அது வேறு விஷயம் ஆனால் நூற்றி இருபது டாலர் பர் டன் வரைக்கும் நிலக்கரியோட ப்ரைஸ் போனதுனால இதோட டேரிஃப் ரேட்ஸ் வந்து பிகேம் கம்ப்ளீட்லி அன்மேனேஜபிள் ஸோ அது வந்து பார்க்குறவங்க சரியாகவும் இப்போ இது கடன் கொடுக்குறவங்களும் இப்போ கொஞ்சம் உஷாராகி
ஸோ முதல் கட்டமாக இந்த ஸ்டேக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு செப்டம்பர் மாதத்தில் வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் மீட் ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து இந்த பவர் ஃபைனான்ஸ் கார்பரேஷன் மூலமாக ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ் மீட்டை கூப்பிட்டு ஆமாம் இந்த இடத்துல வந்து இன்னும் கிளியரன்ஸ் கிடைக்கல இல்லை கிளியரன்ஸில் வந்து ஒரு தடை இருக்குது ஆனால் அது நம்ம சரி செஞ்சுருவோம் ஏன்னா கோர்ட்டும் நம்ம தான் நம்மளும் நம்ம தான் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அஷுரன்ஸ் கொடுத்து ஒரு இன்வெஸ்டர் கான்ஃபிடென்ஸை பூஸ்ட் பண்ணுற வழியில் வேலைகள் ஆரம்பித்தாங்க அப்போ நாங்கள் வந்து இங்கேருந்து டியர் இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெட்டர் ஒன்று எழுதினோம் அதில் வந்து முக்கியமாக இந்த ட்ரூத்ஸ் அண்ட் லாய்ஸ் இதில் போட்டிருக்கிற விஷயங்கள் இந்த மாதிரி சொல்லி சொல்ல சொல்லக்கூடிய எல்லா தகவல்களும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதன் அடிப்படையில் தீஸ் ஹசாரி கோர்ட்டில் வந்து ஒரு கிரிமினல் வழக்கு ஒன்று பதிவு செஞ்சோம் பவர் ஃபைனான்ஸ் கார்பரேஷனுக்கு எதிராக இங்கே கோஸ்டல் தமிழ்நாடு பவர் லிமிடெட் லோக்கல் இது கி எதிராக அப்புறம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்வாரன்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் இதை வந்து இந்த இந்த பொய் தகவலின் அடிப்படையில் என்வாரன்மெண்ட் கிளியரன்ஸ் கொடுத்த ஆட்கள் மேலே புகார் ஒன்று கொடுத்து அது பதிவு செஞ்சோம் அது பதிவு செஞ்சதுக்கு காரணம் அது வந்து நம்ம ஜெயிக்கணும்னு கிடையாது ஒரு கிரிமினல் கேஸ் ஒன்று இருந்துச்சுனாக்கா அந்த கிரிமினல் கேஸ் வந்து எக்ஸ்டிங்விஷ் பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் வந்து க கடன் வாங்கியிருக்கீங்கனாக்கா கடன் நீங்கள் பேச்சுவார்த்தை பண்ணி முடிச்சிடலாம் இந்த கிரிமினல் கேஸ் இருந்துச்சுனாக்கா அந்த சிடிபி சிடிஎன்பிஎல் அந்த கோஸ்டல் தமிழ்நாடு பவர் லிமிடெட் ஆஸ் அ லீகல் என்டிட்டி ஆஸ் அ லீகல் பர்சன் அந்த பர்சன் மேலே ஒரு கிரிமினல் கேஸ் இருக்குது இட் வில் சர்வைவ் அண்ட் அக்விசேஷன் போபாலில் நடந்த மாதிரி அப்போ அந்த தொந்தரவு வந்து ஒரு ரெண்டு வாட்டி யோசிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக ஆகும் அந்த ஒரு நம்பிக்கையில் அந்த கேஸ் போட்டது அது ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் போட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஒரு படி முன்னாடி மூவாயிருது அது என்னென்னாக்க இப்போது நாலு ஜட்ஜு மாறிட்டாங்க இப்போ புதுசாக வந்த ஜட்ஜு வந்து சரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீசசாரி இன்ஸ்பெக்டரை விட்டு ஸ்டேஷன் இன்ஸ்பெக்டரை விட்டு ஒரு விசாரணை பண்ண சொல்லியிருக்காரு அந்த விசாரணையில் இந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பிரைமா ஃபேசி எதுவும் ஆதாரம் உண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க சொல்லியிருக்காரு தட்ஸ் அ வெரி குட் பாசிட்டிவ் மூவ் ஆஸ் ஃபார் ஆஸ் வி ஆர் கன்சர்ன் ரெண்டாவது ஸோ இதெல்லாத்தையும் உள்ளடக்கி ஒரு லெட்டர் ஒன்று இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு போட்டோம் ரெண்டாவது விஷயம் அக்டோபர் மாதத்தில் ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ் சம்மிட் இல்லை செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தெட்டாம் தேதி ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ் சம்மிட் ஒன்று வச்சாங்க டெல்லியில் ஸோ மூணு பேர் தான் அவங்க வந்து இந்த புக்லெட்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் மெத்ஸ் அபவுட் செய்யூர் பவர் பிளான்னு சொல்லிட்டு இவங்க மூணு பேரும் வந்து நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இன்வெஸ்டர்ஸ் மாதிரி அசோகா ஹோட்டலுக்குள்ளே பூந்துட்டாங்க பூந்து ஒவ்வொரு டேபிள்லேயும் போயிட்டு இந்த இதை வச்சுட்டு இதை பற்றி இப்போ நின்று அவங்க வந்து இப்போ செக்யூரிட்டி வெளியே எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது வந்து இந்த செய்யூர் பவர் பிளான் பற்றியான பொய்கள்லாம் இதில் இருக்குது உங்களோட பணத்தை இதில் போடுறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப ஜாகிரதையாக இருக்கணும் கேடிகள் கும்பல் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இதை வச்சுட்டு வெளியே வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு போஸ்ட் பண்ணி அதை வந்து ஃபேஸ்புக்கில் போட்டு நாங்கள் வந்து ரொம்ப பெரிய போராட்டம் பண்ண மாதிரி இதை வந்து பெரிய ஃப்ளாஷ் பண்ணிட்டோம் இந்த குரூப்பில் இந்த இந்த மீட்டிங்கில் வந்து இருபத்தி பதினஞ்சு அக்டோபர் நடந்துச்சுது இருபத்தி மூணு அக்டோபர் செய்யூருக்கு ஒரு டெலிகேஷன் ஆஃப் இன்வெஸ்டர்ஸ் இவங்களை கூப்பிட்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு பிளா பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க அது ரகசியமாக பண்ண பிளான் ஆனால் அது இந்த உள்ள ஆட்கள் இருந்ததுனால நம்மளுக்கு தெரிய வந்துச்சு ஸோ செய்யூரில் அவங்களுக்கு ரிசப்ஷன் பார்ட்டி ஒன்று வச்சா இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப ச ரொம்ப ஈஸியாக பயந்துருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்கே வந்து மீனவர்கள்லாம் சேர்ந்து கருப்பொடி போராட்டம் அந்த பக்கத்தில் விவசாயிகளும் அங்கே வந்து மறியல் மாதிரி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் இருந்துச்சு அந்த மறியல் போராட்டம் வந்து நடக்க முடியல போலீஸ் வந்து தடி எடுத்த உடனே எல்லாம் ஓட்டாங்க மீனவர் சமுதாயம் இந்த சைடில் வந்து எல்லாம் ஃபுல்லாக கருப்பொடி போட்டு ஒரு பெரிய போராட்டம் செஞ்சாங்க போராட்டம் செஞ்சு இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு திரும்பி போகும்போது வண்டியை கெராவ் பண்ணாங்க அப்புறம் எஸ்பிலாம் வந்து இறங்கிட்டு அவர் மீனவர்களை வந்து அடிக்க வர்ற மாதிரி ரெடியாக வந்ததுக்கு அப்புறம் இவங்க வந்து ரொம்ப ஆவேசப்பட்டு பொம்பளை எல்லாம் கூப்பிடுங்கடா சொன்னோடனே எஸ்பி ஓடிட்டார் அங்கேருந்து ஸோ அதோ அதோட அந்த இது முடிஞ்சிச்சு ஆனால் அதில் வந்து நல்ல கவரேஜும் வந்துச்சு இந்த மாதிரி ஒரு எதிர்ப்பு ரொம்ப கடுமையாக இருக்குது நிலக்கையகப்படுத்துகிற விஷயத்துலையும் வந்து சிக்கல்கள் ஏற்படும் ஸோ இந்த இந்த இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு ஒரு ரிஸ்க் வந்து கண்ணால் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் இது ஒரு இந்த இன்டர்நேஷ்னல் எனர்ஜி இன்ஸ்டியூட் ஃபார் எனர்ஜி எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஎஸில் ஒஹாயோவில் ஒரு இயக்கம் இருக்குது அந்த குரூப்போடு சேர்ந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் அனாலிசிஸ் வந்து செய்யூர் பவர் பிளான்ட் இவங்க வந்து
நம்ம ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டம் அதுக்கப்புறம் அதனால ஏற்படக்கூடிய டீலே இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி ப பதினொன்றில் ஆரம்பிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்ன அந்த தொழிற்சாலை வந்து இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்லை ஸோ இப்போ வந்து காஸ்ட் ஓவர் இன்னும் அதிகமாகும் இதெல்லாம் வந்து கணக்கில் எடுக்கிறது கிடையாது ஹவு டு யூ மேக் இட் ரியல் டு த இன்வெஸ்டர்ஸ் இந்த விஷயமும் டிலே அவங்களுக்கு புரியும் ஏன்னா நம்ம பேங்க்கில் போயிட்டு கடன் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மூணு வருஷம் ஆச்சுன்னாக்க அது வட்டிலேயே அவங்க வந்து முடிவிடுவான் ஸோ அந்த அந்த விஷயங்களும் எடுத்து எடுத்து சொன்னது இது தான் இது வரைக்கும் செஞ்சுருக்கோம் ஆனால் இதில் வந்து இப்போது ரெண்டாயிரத்தி பியூஷ் கோயல் வந்த பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு பிறகு இந்த இம்போர்ட்டட் கோலோட ப்ரைஸஸ் கீழே வந்துச்சு ஒரு சிக்ஸ்டிலேருந்து ஃபிஃப்டி டாலர்ஸ் வரைக்கும் கோல் கேம் டவுன் டு ஃபிஃப்டி டாலர்ஸ் அட்டான் ஆமாம் ஸோ அப்போ ஃபிஃப்டி டாலர்ஸ் வரும்போது திரும்பி ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிட்டாங்க சரி இதில் வந்து உயிர் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பி அது மேலே போயிடுச்சு ஆனால் அந்த ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி டாலர்ஸில் இருக்கும்போது கூட நாங்கள் வந்து இந்த டேரிஃப் காஸ்ட்டை கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது இட் வாஸ் ப்ரொஹிபிட்டிவ்லி எக்ஸ்பென்சிவ் பர்டிகுலர்லி இன் கம்பேரிசன் வித் அதர் கோல் ஃபயர்ட் பவர் பிளான்ஸ் ஆர் கரண்ட்லி ஆப்ரேட்டிங் அண்ட் இன் கம்பேரிசன் வித் சோலார் அண்ட் வெண்ட் ஏன்னா அதுக்குள்ளே வந்து சோலாரோட ப்ரைசஸ் வந்து சரிஞ்சு கீழே வந்தாச்சு இப்போ இருக்கிற நிலைப்பாடுன்னு கேட்டிங்கனாக்கா பியூஷ் கோயல் வந்துட்டு நம்ம ஊர்லேயே வந்து நிறைய நிறைய நிலக்கரி இருக்குது ஸோ அந்த நிலக்கரியை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து இங்கே நம்மளோட செல்ஃப் வி டோன்ட் ஹாவ் டு பி இம்போர்ட் டிபெண்ட் ஸோ அந்த இம்போர்ட் டிபெண்டன்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு லோக்கல் கோலை வச்சே நம்ம வந்து ஓட்டலாம்னு சொல்லிட்டு இங்கே மிஸ்டர் எடப்பாடிகிட்ட பேசி அவர்கிட்ட வந்து போன வருஷம் இந்த வருஷம் தான் ஏர்லியாக கன்வின்ஸ் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து லோக்கல் கோலை யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ இப்போ வந்து மாறிடுச்சு the entire game has changed instead of imported coal they would like to use local coal local coal use panninaa ku ungalku storage space adhigama venum ena oru unit uh, minsaram utpatti seiyiradhukku ungalku imported coal la oru kilo venumna ku idla 1 1/2 kilo vandi 2 kilo thevai padum so appo ungalku nilakari vandu semichi vikkaradhukana edangal adhigama thevai padum port la vandu ungalku storage area adhigama thevai padum innum romba mukkiyamaanadhu ஒரு இம்போர்ட்டட் கோலில் இருக்கக்கூடிய சாம்பல் அளவு வந்து எட்டுலேருந்து பன்னிரெண்டு பர்சன்ட் இருக்கிறது இங்கே வந்து முப்பத்தஞ்சுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு ஃப்ளை ஆஷ் பண்ணு தொண்ணூறு ஹெக்டேர் வச்சு ரெண்டே நாளில் முடிச்சிடலாம் ஸோ அப்போது அந்த மாதிரி ஒரு அதுக்கு வந்து அதிகமான நிலம் தேவைப்படும் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு கேம் ஃபுல்லாக நம்ம ஒரு நல்ல நிலையில் இருக்குது ஏன்னா அது இந்த இதை எடுத்து எடுத்துகிட்டு போனோம்னா இப்போ நம்ம ஒன்றும் செய்ய போகிறது இல்லை ஏன்னா கோர்ட்லேருந்து நம்மளுக்கு இருக்கிறதுலேயே பெஸ்ட் தீர்வு வந்து நம்மளுக்கு சாதகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டே அந்த ஸ்டே டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நம்ம தூங்கிட்டே இருந்தனாக்கா அது அப்படியே அந்த இந்த ராட்சசம் வந்து ஓடிடுவான்ற ஒரு நம்பிக்கையில் அப்படியே சும்மா இருக்கிறோம் ஆனால் அப்படி இது வந்துச்சுன்னா அந்த நேரத்தில் வந்து திரும்பி இதை நம்ம ஒரு இது ஒரு புது ப்ராஜெக்ட் இது பழைய ப்ராஜெக்ட் கிடையாது ஏன்னா மூலப்பொருளே வந்து மாறிடுது அப்படின்ற விஷயத்தில் இதை எடுத்துகிட்டு போகலாம் நன்றி சி வாட்டர் அண்ட் ஆல்சோ டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கோல் favorable economics would be for what are called pit head power power plants but those economics are extremely uh, perverted and vulgar economics which don't take into consideration a whole range of other disturbances the economics don't take uh, you know they don't have any they don't um, apportion any cost for culture they don't oppose any 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 uh, cost for uh, traditions or other forms of non monetized uh, uh, you know uses of the ecosystem ஸோ அந்த இக்கனாமிக் ஆர்கியூமெண்ட்டில் நம்ம போனோம்னாக்க கண்டிப்பாக நம்ம தோல்வி அடைவோம் ஏன்னா அது வந்து நான் அதை அதை செய்கிறவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் பேசுகிற பாணி புரியாது அவங்களோட பாணியெலாம் அவங்க பண்ணுவாங்க The idea again is to completely disturb the ecosystem, the way the coal transportation then goes, then the way the activity is arranged in life, cutting across all the forests, and right up to the thing only for the coal transportation. No, but strangely enough, they also took the EC in parts. They first took the EC for the mining, yeah. then they took it for the washing, yeah. and then finally the, uh, the plant. plant. So if it is all in the same location, it's an integrated project, they should take it together because but the impact will be... But if we have that, and then can't you reject the EC for that doesn't make sense. Sir. And also I think the cost of transportation, I think better to have power plants near centers. That's why the interior is making the economic sense. No, oh, no, whether you are transporting low quality coal all the way from there, generate it from there and transmitting it will be economically cost-effective. Oh? I think the idea behind Jayur is 
No. The idea behind Cheyur, I mean, this is again one of those really hair-brained ideas that, you know, somebody sitting inside a drawing room one day finally says, oh, we'll have a power plant over here, we'll have an industry over here, we'll have this cluster over here, one smart city over here, and this will be an industrial corridor. So this is part of the overall, you know, what Mr. Modi calls the Bharat Mala has, you know, has its uh, foundations much earlier. So here it was uh, uh, from Chennai to Kanyakumari, an unbroken industrial corridor is what they're looking at. So Sri Paramudur was, so they, they're fitting in pieces of the jigsaw. You have Sri Paramudur coming in, you have the PCPAR coming in or, you know, proposed for uh, the Kadalur Nagapatnam area. Then you have this uh, entire, uh, all the uh, seven delta districts, you have uh, hydrocarbon extraction, expansion of the refinery in, in Narimanam. So this is all part of one large kind of a scheme. But in this, what really does not make any economic sense is captive ports. Captive ports are extremely expensive to maintain. So even going by their own logic, I think this is a very inefficient way to go about business. But since they are not accountable, it doesn't really matter. Supposing you can have an act in but some districts every day, you can still do it without making a major ecological catastrophe. No, the major ecological catastrophe is defined by the people who receive it. So for them, anything that is significant will be major. It might not be major for me. But the local people see it as a serious problem. Or where they see it as a serious problem, there is serious opposition. So I think that I, I would not wish such a plant on anybody. Apart from that, there is a problem. I mean, you, we are not talking again in abstraction. As per the government mapping, all the remaining coal-bearing areas are also the best forest areas. India has around 9% of reasonably dense forest with 30% uh, plus ground density. The rest of the area is very sparse forest, approximately 21 22 percent. So, the, as per the mapping of coal bearing areas, all the remaining coal bearing areas have at least 25 30 percent ground density forest. And those are the areas which are also the sources of those rivers by necessity. So, if you have to mine coal in any one of these areas, first you have to cut down the forest because today. The underground mines have gone out of fashion all over the world. It's so cast. So you have to totally destroy the forest. You have to take out the uh, so-called lower part, which is the most fertile region, uh, the part. And then you have to dig out the coal. And wherever you do it, the other impacts of coal burning, right from the heavy metals to mercury to uranium and thorium and carbon dioxide, you can't, you can't really help. So, in, in terms of the impact, you are saying least impact, there is no possibility of reducing the impact. You have to mine, you have to cut down the forest, that's one kind of thing. The forest goes, the, forget about the people, you now think oh, there are no people, even if you think about that. The forest goes, the water resources goes, and the water resources carries to, like when uh, Vedanto talked about mining Niamgiri, Niamgiri also is a source of 12 rivers. Because bauxite is a very good water absorbance, it's a very porous mineral. So you cut down the forest, you destroy the rivers, then you create all these pollutants in the air which will cover almost the entire area because of the wind streams. So I, I think there is no reasonable way you can reduce the impact or reduce the impact substantially. There's no other way. No, I think the vested interest is not something external. We are the vested interest. I mean, because we're talking about a change from coal to renewable, it is not as if you know you will run this world with uh, Katadis and uh, solar. Your consumption is inherently unsustainable. So, how do you drive an unsustainable world with renewable energy? You cannot do it. You will, we will fail on that also. In fact, we are already seeing those fault lines. In Ramnath, there is a place called Kamudi, uh, where uh, Adani has built a 640 megawatt uh, solar power plant. They require some 20 lakh liters. doesn't seem to be much. I mean, compared to a thermal power plant, it is nothing. But 20 lakh liters coming from a water scarce area. There is already a conflict. You are drinking, you are you're drilling deep bores in order to clean the uh, solar power plants so that we can do this. So, I think that there is what, what we are, I don't know that we have that kind of time to appreciate and let it sink in, but there is a, and also what do we do otherwise, because we are so used to these bad habits, 
and all of us, the people who are criticizing and the people who are being criticized are part of the same culture. So that, that there, I think, is a bigger trouble than if there was really a vested interest out there that I can say, okay, you change that guy and things change, that would be a different thing. But I think it's also a matter of our culture. So it's a, it is a more diff, far more challenging than even what you presented. Yeah, I mean, you can't make the world change its ways of doing things in a short span. There are, there are forces that will cause the world Yeah, so you either have a plan, you have a planned slowdown, or you have a crash. You, you have only those two options. And the uh, the idea of a planned slow, slowdown is not at all sexy. Nobody gets it. So, but people actually like a crash. Probably, it's more make dramatic. Money and, crash. Huh? You can make money off crash. But that's what the discussion about the transition, as we discussed earlier. Transition is not just about going to the Transition is also from a high energy. Transition is also of the people who do not So, seven eight factors have to be all acted on. That's what we discussed there before lunch. And those are now fairly well computed. It's not that these are not known, not that we don't know to what extent where we have to go down. As I said, those are scary figures. To tell the US they have to cut down by at least 80 percent. That is scary figures. But people know how to do I think they are not willing to accept that is what you are saying this way. Oh, well, as he said, Western interest and a way of life. You know, people are used to a way of life. And you are going to ask so many people to change their way of life. How are we going to get there? Good question. How, how is that? Uh, no idea. Why can't we do that with other people? 